வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொட்டினிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸில் வந்து பேலன்ஸ்ட் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரொட்டினிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொட்டினிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக என்னென்னா அவி அப்சர்வ் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆண்டல் இனியா டோர் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ்ட் அட் த ஹெட்ஸ் ஆஃப் த டோர் அண்ட் நாட் அட் த சேம் அதர் பிளேஸா ஹேண்டில்னா அந்த ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி சொல்லுவாங்கள ரெ கதவை வந்து ஃபிட்டாக மாற்றுறது தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஏன் வந்து டோருக்கு அந்த எட்ஜில் மட்டும் தான் வைக்கிறாங்க ஏன் வேறு அதர் பிளேஸில் வைக்கல ஹாவ் யூ ட்ரை டு புஷ் அ டோர் பை பிளேஸிங் யுவர் ஹேண்ட் க்ளோஸர் டு த இன்ஜஸ் அதை ஃபிக்ஸ்டு எட்ஜ் வாட் யூ அப்சர்வ் த டோர் கேன் பி ஈஸிலி ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் டோரை வந்து ஈஸியாக ஓப்பனும் க்ளோஸும் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஃபிக்ஸ்டு எட்ஜில் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கனால இதே அங்கே வந்து என்ன ஆகுது ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளை டு தேர்ன் அ டோர் டு அபவுட் த ஃபிக்ஸ்டு எஜ் ஃபிக்ஸ்டு எஜ்லேருந்து நம்ம வந்து டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் இது என்ன சொல்லுவாங்க டேர்னிங் எஃபெக்ட்ன்றாங்க த டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் அப்ளைட் ஃபோர்ஸஸ் மோர் வென் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபிக்ஸ்டு எஜ் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் மோர் இப்போ அந்த டேர்னிங் எஃபெக்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அதிகமாக இருக்கும் எதுக்கு எதுக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கும் ஃபிக்ஸ்டு எஜ்ஜுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸும் அதே மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம்ல ஃபோர்ஸை அங்கேயும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரொட்டினிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னா டோர் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஓப்பனோ க்ளோஸோ பண்ண முடியும் ஏன்னா ஃபிக்ஸ்டு எஜ் இருக்கனால அதில் டேர்னிங் எஃபெக்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா டேர்னிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குது எந்தெந்த டிஸ்டன்ஸுனா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு எட்ஜ்லேயும் அதே மாதிரி நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணுறோமோ அதுலேயும் நம்ம அந்த இது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு எஜ் அபவுட் த டோர் இஸ் ரொட்டேட்டட் டோர் வந்து ரொட்டேட் ஆகுதுல அதை என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஃபிக்ஸ்டு ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ரோட் டு ஃப்ளோர் ஆஃப் வால் அண்ட் அப்ளை த ஃபோர்ஸ் அட் த அதர் என் டேஞ்சன் டியலி த ராட் வில் பி டேர்ன் அபவுட் த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அந்த ராட் மூலிமா அது டேர்ன் ஆகுது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் மூலிமா அது என்ன சொல்கிறாங்க பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இதுதான் ரொட்டினிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னா ரொட்டேட் ஆகிறதையும் டேர்னிங் ஆகிற எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸையும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கு ரொட்டேட் ஆகுதுல அதை சொல்கிறது தான் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ரொட்டேட்டிங் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறத மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்வோம் அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டார்க் கியூ அப்படின்றாங்க இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸாக பெர்பனிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிடிந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க டார்க்கை வந்து வெக்டார் குவான்டின்றாங்க இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன சொல்கிறாங்க நியூட்டான் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கப்பில் கப்பில்னா டூ ஈக்குவல் அண்ட் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸாக ஓகேவா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் பேரலல் ஃபோர்ஸ் வந்து அன்லைக்காக இருக்கிறபோது அப்ளை பண்ணுறோம் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க கப்பலுன்றாங்க ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே கோயின்சைட் ஆகாத ரெண்டுமே ஒன்றா வராது இட் ஹஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் அதனால் ரிசல்ட்டை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஜீரோ அப்படின்றாங்க கப்பல் ரிசல்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் ஆஃப் த பாடி கப்பல் வந்து என்ன ஆகுது ரொட்டேஷன் நடக்கிறனால த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கப்பலில் மூமெண்ட் ஆஃப் கப்பலுன்றாங்க கப்பல்னா என்ன ரெண்டு ஈக்குவல் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸாக இருக்கு ஒரே ரெண்டு பாயிண்ட்டில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா அதெல்லாம் கப்பல்ன்றாங்க ரெண்டு ஃபோர்ஸஸுமே அங்கே கோயின் சைட் ஆகாது அப்போ ரிசல்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஜீரோன்றாங்க அங்கே ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கிறனால இது என்ன சொல்லுவாங்க மூமெண்ட் ஆஃப் கப்பலுன்றாங்க எக்ஸாம்பிள் டேர்னிங் எட் ஆஃப் வைண்டிங் ஆர் அன்வைண்டிங் எ ஸ்க்ரூ ஸ்பின்னிங் ஆஃப் த டாப்பு அப்படின்றாங்க மூமெண்ட் ஆஃப் கப்பில் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் எஃப் இன்ட்டு எஸா யூனிட் ஆஃப் மூமெண்ட்டை வந்து நியூட்டான் மீட்டர் எஸ்ஐ சிஸ்டமில் இதே சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் வந்து டைன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றாங்க இப்போ வந்து டேரக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா பாடி வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அந்த பாடி வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்க பாசிட்டிவ்ன்றாங்க இதே வந்து அந்த பாட
இன்னொன்று ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் உட்காரும்போது ரெண்டு பேருமே ஈஸியாக வந்து தூக்க முடியும் இதே ஹெவியர் பர்சன் வந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் உட்காந்துட்டாங்கன்னா லைட்டர் பர்சனால் தூக்க முடியாது அப்போ அங்கே என்ன ஆகுது டார்க் வந்து கம்மியாகுது ஓகேவா அதை தான் இங்கே செகண்டில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீரிங் வீலா ஸ்டீரிங் வீல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வீலை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி அங்கே வந்து லெஸ் எஃபெக்டாக இருக்கா அப்படின்றாங்க இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் என்னன்னா பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்னா லைக்கில் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸாக இருக்கு ரிஜிட் பாடியாக இருக்கு அது வந்து ஈக்குலோபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்றாங்க ஒரு லைக்கில் அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸாக இருக்கும்போது ஈக்குவல் பிரியமாக இருக்கு ஓகேவா அப்போ மெஷர் பண்ணுறாங்க எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா த ஆல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இங்கே எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ கீழே வந்து த ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அட் த டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன்னா அதாவது ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் பி பீலேருந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுவும் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் பி அப்போ பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்டை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா மொமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனையும் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட் தான் ஹல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இதை வந்து எஃப் ஒன் இன் டூ டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப்டி இன் டூ டி டூ ஏன்னா இங்கே வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸு ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறனால எஃப் ஒன் இன் டூ டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப்டி இன்டூ டி டூ நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் செவன் மார்க் கொஸ்டின் ஃபோர் மார்க்லையும் அடிக்கடி கேட்குறாங்க இந்த லெசனில் வந்து இந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினா நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்படி நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஓனாக கூட எழுதிக்கலாம் இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லானால் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்குன்னா லீனியர் மூமெண்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அதே மாதிரி மொமெண்ட்டை வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லானால் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் நடக்குது ஒரு பாடியில் அது எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டமுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாகவும் இன்னொன்று சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக் பிளேஸ் நடக்குது அப்போது இது வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இது வந்து லா ஃபோர்ஸ்ன்றாங்க எம்மை வந்து மாசாகவும் இனிஷியல் ஸ்பீடை வந்து யூ ஆகும் டைமை வந்து டி ஆகும் வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிறனால இங்கே வந்து வீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இனிஷியல் மொமெண்ட் வந்து பிஐ இங்கே இனிஷியல்னால பிஐ ஈக்குவல் டு எம் யூ எம்னா மாஸ் யூனா இனிஷியல் ஸ்பீடை ஃபைனல் மொமெண்டம்னா பிஎஃப் ஈக்குவல் டு எம் வி சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னால டெல்டா எடுத்துக்கிறோம் டெல்டா பி ஈக்குவல் டு பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ ஃபைனலையும் இனிஷியலையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எம் வி மைனஸ் எம் யூ அப்போ வந்து இதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ எஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அதுக்கப்புறம் டைமையும் எடுத்துக்கிறாங்க என்ன சொல்லிக்காங்க டேக் பிளேஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் பாடி அண்ட் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக் பிளேஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் போஸ்ட் அப்போ ரேட்டுனால இங்கே என்ன வரும் டைம் வரும் அப்போ என்ன எடுத்திருக்கோம் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பெர் டைமா அப்போ எஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எம்வி மைனஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அங்கே எடுத்து வச்சுருக்கோம் அங்கே எழுதிருக்கோம்ல அதை அப்படி இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் எம்வி மைனஸ் எம்ஏ பை டி இங்கே வந்து ப்ரொபோஷனல் பதிலாக கான்ஸ்டன்ட் சேர்க்குறோம் கேவா நெக்ஸ்ட் கேவா என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இப்போ கே வேல்யூ வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம்வி மைனஸ் யூ பை டியா நெக்ஸ்ட் வந்து அசலரேஷன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைமா இப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்னா என்ன அர்த்தம் வி மைனஸ் யூ அப்போ விறது ஃபைனல் யூன்றது இனிஷியல் அப்போ வி மைனஸ் யூ பை டி அப்போ அந்த வி மைனஸ் யூ பை டிக்கு பதில் நம்ம அசலரேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ ஏ அப்போ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ அசலரேஷன் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் அப்போ கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுமே அப்
okay va acceleration is produced along the radius or radius mulama acceleration produce all the centripetal acceleration abindro the centripetal force centripetal acceleration vandha ninth la neenga padichirpinga next vandha unit of force unit of force na si unit vandha newton drum cgs system la vandha and the unit vandha dyne nu vaanga 1 newton na eppadi solikanga 1 kg meter per second square adha vandha force evlo produce agudhu oru newton ku 1 kg meter per second na 1 dyne vandha அங்கே வந்து கிராம் வருது அப்போ ஒன் டைன் ஈக்குவல் டு ஒன் கிராம் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் கிராம் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் அஸ்லரேஷன் இங்கே என்ன சொல்லுவாங்க டெஃபினேஷன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்கைட் ஃபார் த பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒன் கிராம் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா அங்கே ஒன் கிராமுக்கு அஸ்லரேஷன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் எஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்போ ஒன் டைன் ஈக்குவல் ஒன் கிராம் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்போ இன்னொன்று எப்படி எழுதுனோன்னா ஒன் என் ஈக்குவல் டு டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் டைனா நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்கைட் டு ப்ரொடியூஸ் ஆ அஸ்லரேஷன் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அஸ்லரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்போ ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இன்னா பாடி ஆஃப் மாசா ஒன் கேஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்போ இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்போ கிராவிடேஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னா எப்படி பண்ணுறாங்க கிராவிடேஷன் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து கிலோகிராம் கேஜி எஃப்ன்றாங்க ஓகேவா இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் வந்து யூனிட் வந்து கிராம் ஃபோர்ஸ்ன்றாங்க எஸ்ஐ சிஸ்டமில் கிராவிடேஷன் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து கேஜி எஃப் இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் வந்து யூனிட் வந்து கிராம் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒன் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ்னா ஒன் கேஜி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ கிலோகிராம் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் டூ நம்ம பார்த்தோம் நியூட்டனில் ஓகேவா அப்போ அதுக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் என்னன்னு மாற்றிடும் அதே மாதிரி ஒன் கிராம் எஃப் வந்து ஒன் கிராம் மீட்டர் நைன் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதை வந்து ஒன் ஜி எம்எஸ் சென்டிமீட்டர் எஸ் ஸ்கொயர் வந்து டைனுன்னு நம்ம பார்த்தோமா அது வந்து அங்கே அப்படியே அப்படியே பண்ணுறோம் அப்போ அப்போ நைன் எயிட்டி டைனு ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸா நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பல்ஸா இம்பல்ஸ்னா என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஷார்ட் பீரியடில் வரத இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்ன்றாங்க என்ன சொல்கிறாங்க லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆனால் ஷார்ட் டைமில் வரத இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றாங்க இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இம்பல்ஸை வந்து ஜேன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அதோட சிம்பிள் வந்து ஜே அப்போ ஜே ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டைம் நியூட்டன் செகண்ட் லா படி என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா எஃப்க்கு பார்த்தலாம் இங்கே டெல்டா பி பை டீன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ டெல்டா பியை வச்சுட்டு அந்த ரைட் சைடில் டெல்டா பியை வச்சுட்டு டீயை வந்து ஃபோர்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ ஜே ஈக்குவல் டு டெல்டா பி நம்மளுக்கு தான் தெரியும் இம்பல்ஸ் வந்து எஃப் இன்டு டீனால இங்கே ஜே ஈக்குவல் டு டெல்டா பியா இப்போ இம்பல்ஸ் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றாங்க இந்த யூனிட் வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இல்லைனா ஆர் நியூட்டன் செகண்ட் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வந்து ரெண்டு வேஸாக சொல்லியிருக்காங்க லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆனால் அது ஷார்ட் பீரியடாக இருக்கா ஸ்மால் ஃபோர்ஸ் அது வந்து லாங் பீரியடாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆஃப் ஃபிட்டட் வித் ஸ்ட்ரிங் அ ஷாக் அப்சார்பர் டு ரெடியூஸ் ஜெர்க் ஒயில் மூவிங் ஆன் அன் ஈவன் ரோட்ஸா நம்ம வந்து மேடு பள்ளத்தில் போகும்போது அங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அவ்வளோவா வந்து அது அங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரிக்கெட் வந்து இப்போ வந்து பால் கேட்ச் பிடிக்கிறதுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகேவா அப்போது அங்கே ஸ்மால் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது ஏன்னா ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பால் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ பால் வந்துருச்சுன்னா அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து பால் வந்துருச்சுன்னா டக்குன்னு போய் பிடிச்சிருவாங்க அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்போ ஸ்மால் ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே அப்ளை ஆகுது ஆனால் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க அதை தான் இங்கே ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ்னா என்ன சொல்றாங்க ஒரு லார்ஜ் போர்ஸ் அப்ளை பண்றோம் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா வந்து என்ன ஸ்டேட் பண்றாங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் ஒரு எவ்வளோ ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும் போது ஈக்குவலா இருக்கும் ஆப்போசிட் தி ஆக்ஷன் நடக்கும் போது அந்த என்ன சொல்றாங்க நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ இ
காத்து வந்து கீழே இருக்குது அங்கே ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் நடக்குது ஆனால் யார் புஷஸ் த பேர்ட் அப்வர்ட்ஸ் அந்த காற்று என்ன நடக்குது என்ன செய்யுது பேர்டை வந்து மேல் நோக்கி பறக்க விடுது அப்போ ஒரு ஆக்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கு ரியாக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் பர்சன் ஸ்விம் இ புஷஸ் த வாட்டர் யூசிங் த ஹேண்ட் பேக் வாட்சா அவன் வந்து இப்போ பர்சன் வந்து ஸ்விம் பண்ணணும்னா அவன் வாட்டர் வந்து பின்னாடி தள்ளினா தான் அவன் வந்து முன்னாடி போக முடியும் அதான் சொல்றாங்க ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பின்னாடி தள்ளுறான் அந்த தண்ணி வந்து என்ன செய்யுது இவன் வந்து முன்னோக்கி நடக்க வைக்குது முன்னோக்கி போக வைக்குது அப்போ அது ஒரு ரியாக்ஷன் இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்டெலாம் இந்த நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த லா வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆன் டூ டிஃபரண்ட் பாடிஸா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்ட்டை பற்றி நம்ம பார